ini Bapak Presiden tetap bekerja ya. Jadi beliau menerima beberapa tamu yang terkait dengan tentu saja bagaimana mendorong proses transisi dalam pemerintahan termasuk juga keberlanjutan dari program-program prioritas yang sudah pondasinya dibangun oleh Bapak Presiden itu bisa berlanjut ke depan. Dan selain itu beliau rencananya hari ini ada acara makan bersama dengan Kabinet eh, Indonesia Maju eh, 2019-2024 yang akan diselenggarakan pukul 13 nanti di Istana Negara. Jadi ini semacam uh, pertemuan uh, terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya, kalau saya jabatkan biasanya identik dengan beres gitu, barang-barang Presiden yang disini, itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya jadi Bapak Presiden sudah berkemas, jadi, eh, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, ya. baik itu di eh, istana maupun di kediaman di Bogor. Semua barangnya tapi dibawa ke Solo semua? Iya di Solo, ya, ke Solo ya. Barang-barang yang eh, dimiliki oleh Bapak Presiden termasuk juga kan sudah Bapak teman-teman beritain itu. Uh, ada kambingnya <laughs> Bapak Presiden dan juga kuda ya itu memang menjadi uh, milik dari Bapak Presiden yang kemudian akan dibawa ke Seoul ini soal pantikan tanggal 20 tamu negara yang akan hadir untuk pantikan Pak Presiden Prabowo siapa saja yang dia? saya belum update listnya ya tapi menurut saya uh, sangat banyak juga ya uh, jumlah kepala pemerintahan, kepala negara utusan-utusan khusus jadi kalau kepala negara dan kepala pemerintahan tidak hadir, itu kan diwakili oleh utusan khusus. Apakah itu juga menteri dari negara sahabat dan juga organisasi-organisasi internasional. Jadi eh, eh, tentu eh, kita bisa akan update lagi eh, jumlah dari tamu PPIP dan PIP yang hadir. Secara umum mungkin bisa dijelaskan untuk tanggal 20 itu prosesinya dari pagi sampai malam itu apa saja? Ya, prosesi yang utama kan ada di MPR ya, pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, dan itu adalah prosesi utama. Dan setelah itu akan ada acara eh, apa menyambut eh, presiden baru di istana, dan tentu sebelum nyampe di istana ada lintasan gitu ya, eh, lintasan dari presiden, presiden baru, melintasi eh, eh, apa namanya eh, jalan dan mungkin di setiap jalan akan ada hiburan rakyat ya sehingga eh, ini selebrasi bagi kita semua dan kemudian setelah itu Bapak Presiden baru akan eh, hadir di istana dan ada proses pelepasan dari Presiden Jokowi untuk kisah sambutnya itu nanti Bu, apakah akan ada speech dari masing-masing Presiden atau saya belum update, nanti saya update ke teman-teman ya perkembangannya. Ini kan ini presiden langsung ke bawah yang saya kuatkan. Apakah nanti untuk pengawalan pas pasca sebetulnya akan akan seperti yang akan disuruh? Setiap eh, mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua dalam mengenai skenario kembali ke Solo itu Intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara? Pesawat komersilnya seperti apa nanti akan diupdate pada teman-teman. Untuk kendaraan sendiri seperti apa ya Pak Jokowi setelah keluar dari istana? Yang dipakai keluar kompornya dan segala macam itu apa? Saya belum... Update, tapi teman-teman sudah melihat ada beberapa kendaraan yang sudah disiapkan untuk Bapak Presiden. Ya mungkin kemarin waktu Gladi, eh, Gladi ya, sudah diperlihatkan kendaraan. Yang berplat AD1. Ah, ya, AD itu, itu ya. ya, untuk rencana Pak Presiden. Pulang itu buat pulang kalau lewat darat. Ya, sebelum, sebelum apakah beliau lewat darat ataupun ke bandara kan perlu kendaraan juga mengantarkan ke sana ya.
Mungkin kesulitan soal perpres yang baru kita dengar dari Pak Jokowi soal apa korps pemberantasan korupsi korupsi ini seperti apa? Saya kira ini menjadi concern Bapak Presiden ya bahwa penegakan hukum terutama bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu menjadi satu hal yang disiapkan dengan baik baik dari sisi SDM maupun dari efektivitasnya dan tentu di Polri sendiri memerlukan satu format kelembagaan untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi itu lebih efektif. Jadi saya kira IPRPRES itu adalah respon terhadap upaya yang lebih efektif untuk pemberantasan korupsi. Jadi terkait IPRPRES uh, uh, Menteri yang punya tugas itu, bagaimana kesehatan Menteri punya tugas itu, itu kan hanya diberlakukan bagi Menteri 2019 sampai 2020, itu alasannya apa? Iya, IPRPRES itu adalah bentuk kepedulian dan perhatian dari Bapak Presiden Jokowi terhadap Menteri-Menteri yang purna tugas gitu ya. dan perpres itu dibatasi hanya bagi anggota Kabinet eh, Indonesia, Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 jadi di pasal 11 dari perpres itu teman-teman bisa melihat bahwa hanya diperuntukkan bagi eh, anggota Kabinet dan Seskap periode 2019-2024 dan itu bagian dari kepedulian dan perhatian Bapak Presiden terhadap Menteri-Menteri yang punya tugas dan saya kira uh, beliau-beliau semua meng sudah mengabdikan dirinya luar biasa uh, di periode ini dan tentu saja uh, beliau banyak sekali uh, mencurahkan waktu dan tenaganya Apalagi kita di periode ini 2019-2024 tantangannya luar biasa. Kita menghadapi pandemi, kita menghadapi situasi ancaman krisis ekonomi, dan lain-lain. Itu tentu teman-teman eh, ketahui para menteri itu bekerja sangat keras. Dan bentuk perhatian dari Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang punya tugas adalah dengan memberikan eh, satu apa, pelayanan ya terhadap pemeliharaan kesehatan bagi mereka setelah punah. Uh, pensiun ada dari Menteri dan Uang Kehormatan. Uh, yang um, tergantung umur, kalau kita baca perpresnya, teman-teman bisa cek di perpres, itu di, ada kategori bagi di bawah 60 tahun, itu dua, dua kali periode, bagi setelah 20, eh, 60 tahun, itu seumur hidup. Nanti kita cek lagi ya, itu uh, pasti ada aturan yang sudah ada. Dan dan tidak sebesar yang kita perkirakan itu. <laughs> Pensiun para purna tugas itu tidak sebesar yang... Uh, nah, kita bisa cek lagi ya. <laughs> Kalau pe, media, uh, wartawan berapa ya pensiunnya? <laughs> Tapi ini tidak sebanding mungkin dengan apa yang mereka kerjakan selama lima tahun terakhir ini yang sangat luar biasa. Yang kop di Polri ya, ya saya kira itu tadi yang jawaban saya tadi bahwa ini untuk membuat proses pemberantasan korupsi itu semakin efektif dari sisi kelembagaan dan juga penguatan sumber daya manusianya. Kan ada kemudian pihak yang mengkritisi kenapa tidak KPK saja yang dikuatkan? Ini semua instrumen penegakan hukum kan harus betul-betul diperkuat ya. Di situ ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Itu saya kira harus betul-betul diperkuat ya dari sisi kelembagaan maupun SDM-nya. Dan tentu ditambah lagi dengan koordinasi dan sinergi. Dengan dengan penguatan masing institusi itu saya kira akan menjadi uh, sapu lidi yang uh, kuat gitu ya. Terikat yang kuat, yang solid gitu untuk pemberantasan korupsi lebih efektif. Beli untuk perpres yang jaminan kesehatan teman-teman itu apakah di periode pertama Pak Jokowi juga mengerjakan saya seru kamu? Enggak, cuma periode ini. Cuma periode ini. Periode ini. Perpres itu diberlakukan khusus bagi anggota kabinet dan seskap untuk periode kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Hari menjelang. Ya pasti ada satu proses uh, rehabilitasi ya rehab ya supaya wajah istana makin kinclong gitulah.
atau uh, hal-hal yang uh, perlu diperbaiki akan diperbaiki sepenjelang presiden baru. Itu biasa ya, kalau lebaran aja kita bersih-bersih rumah gitu kan, bahkan membuat chatnya dibuat lebih baru. Karena ini bagian dari selebrasi dan penghormatan kita pada presiden baru. Jadi untuk yang nanti tentu Prabowo Subianto juga akan datang sebagai menhan. Apakah water service juga akan uh, Khusus untuk anggota kabinet uh, Indonesia Maju 2019-2024 yang diundang untuk siang nanti. Saat tanggal 20 nanti, berapa sih buka? Katanya pas malamnya ada gara-gara di istana untuk pas setelah... Makan siang aja, makan siang ya. Siang ini, nanti jam 13. Teman-teman bisa lihat di depan lah nanti. Itu cukup? tanggal 20. Oh, saya kurang tahu. Untuk update tanggal 20, sorry, saya tangkap sekitar hari ini. Tapi tanggal 20 saya belum uh, update mengenai acara. Uh, ya, mungkin itu sudah diatur oleh protokol ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Heru maupun Pak Yusuf Permana. Nanti termasuk soal kabar Pak Jokowi pulang ke Solo lewat Bandara Halim itu belum terkonfirmasi tadi? Kita siapkan semua skenario. Kalau beliau berkenan melalui uh, udara, melalui pesawat komersil disiapkan. Tapi kalau beliau uh, akan melalui darat, kami juga akan siapkan Jadi, dari siap pemerintah sekitar. Pesawat komersil. Komersil berarti kan tidak charter, itu biasa ya. Jadi Pak Presiden itu udah ngucapin ulang tahun ke Pak Prabowo deh. 